Привет, россияне! Это снова я. Продолжаю снимать обзор вашего чумного барака, вашей зловодной клоаки под названием Российская Федерация. Сегодня снова Астрахань. Очень много выпусков у меня посвящено этому городу. Город по-настоящему по-настоящему достоин такого объема работы, такого объема просмотров, такого объема часов. К сожалению, не очень боты просматривают мои выпуски, а реальных подписчиков у меня немного. Но, как я говорил, я делаю это не для какого-то массового охвата российской аудитории, а делаю это, наверное, больше для себя, для истории. Когда-нибудь война закончится, когда-нибудь люди вокруг меня будут говорить, ты что, не выдумывай, Леша, ну что ты такое выдумываешь? Это бред. Не может соседняя страна начать нас бомбить в 4 утра. Не могут э, жители соседней страны э, напасть на нас, грабить, насиловать наших женщин, убивать детей, уничтожать города. Такого быть не может. А я буду просматривать вот эти свои видео, которые сохранит э, YouTube. И э, надеяться, что действительно это больше невозможно. Хотя, хотя, конечно, сам в это поверить никогда не смогу. Почему? Потому что русские э, доказали, что э, любое зло, которое вы можете только себе представить, оно всегда, в принципе, возможно, реализуемо, к сожалению. Так, окей, давайте сбросим десантника вот сюда. В прошлый раз я закончил на сельскохозяйственной улице. Давайте ее найдем. Вот она, сельскохозяйственная. Буду сегодня возребать вот этот пятачок. По плану еще обзор вот этого, скажем так, района, да. Тут не так много улиц, но я боюсь, что я могу не успеть. Почему? Потому что Астрахань по-настоящему уникальный город. Огромный на самом деле город, 500 тысяч населения. И кто-то может сказать, естественно, ты можешь здесь найти и плохие, и хорошие места, и так далее. И это действительно так, то есть есть какие-то классные райончики в Астрахане, но в целом клака невероятнейшая, невероятнейшая. Она даже немножко э, делает бессмысленным обзор всей России. Почему? Потому что, ну вот просто в Астрахане где-то сбрасываете, десантника смотрите и понимаете, как живут, блядь, российские города. Какой там пиздец, какой там трэш. Понимаете? И как бы смотреть уже на города, где там 30, 40, 50 тысяч населения, уже кажется немножко глуповатым после Астрахани. Ну, не то чтобы я прихожу к такому выводу однозначно и перестану снимать обзоры. Нет, ну просто Астрахань очень показательное место. А, в общем, на первую парковую улицу давайте сбросим десантника, будем по ней двигаться. Тут, кстати, на первой парковой есть сразу два уникальных момента, которые я вижу. Первая улица достаточно узкая, это редкость для Астрахани, в основном здесь улицы пошире. На второе здесь когда-то был асфальт, что для Астрахани тоже редкость. А, ну и мы видим, вот, собственно, как выглядит сама улица. То есть это улица сверхдержавы, ребята. Это улица в большом 500-тысячном городе. А, вот какой-то долбоеб, который решил общую вот эту линию застройки исправить вот этим долбоебическим своим забором. Если каким-то невероятным чудом ребята из этой халупендры смотрят меня, знаете, вы конченые долбоебы даже на фоне всех россиян, фашистов и убийц, которые грабят э, и убивают моих сограждан. Так, окей, деревянные столбы, вот, этот, вот эти дерьмовейшие дороги, беднейшие дома, стандартная такая российская картина. Будем просто двигаться, наслаждаться, что-то отмечать, э, что-то пропускать. В общем, двигаемся в сторону воды. В сторону воды. Я думаю, что здесь будет такая же дерьмовая набережная, как и везде. Но это как бы не новость. Много раз обсуждалось. Вообще русские ненавидят воду. Это отдельная тема. Об этом можно... Вот смотрите, какая красивая грязь здесь. Шикарно, да? Значит, я думаю, об этом можно снять какой-то отдельный фильм документальный. Об этом можно написать какие-то научные труды. Почему русские так ненавидят воду? Вообще, у меня есть сразу версия, вот такая в голове сразу родилась. Я сам, сам себе придумал какой-то возможный материал, да, и, и, сам, и сам себе отвечаю на вопрос, который ставит этот же выдуманный мной материал. Значит, ой, смотрите, какой флюгер, кстати, симпатичный в виде корабля. Ну и вот такой домик. Скромненький, но со вкусом, скажем так. И вот здесь такая грязь, видите, здесь какая-то машина ехала, 
была эта грязь еще свеженькая, и вот так оно брызнуло. Не знаю, так знаете, такой маленький штришок просто на картину России. Вот я много раз говорил о том, что я в итоге сделаю как-нибудь герб России актуальный. И я много раз говорил, что на гербе России моем будет стопроцентно покрышка, будет стопроцентно теплотрасса проложена открытым способом. И многие вещи я еще обдумываю, да, то есть много есть разных вариантов. Там мусор как обыграть и так далее. Ну, в общем, много разных нюансов. Газовые какие-то трубы, много чего. И я вот думаю, что вот, вот такие капельки грязи это тоже возможный, возможный такой штришок, который будет на гербе России. И мне кажется, это очень, очень символично, очень здорово здесь смотрится. Ну, а дома в Астрахани вот, вот такие. Это прям, это прям массовое какое-то явление. А, к сожалению, русским насрать на свою историю, на свои какие-то исторические конструкции. Они, в общем-то, забивают на это все болт, никакой реставрации, ничего подобного. В самом, в самом лучшем случае они все сносят под ноль и строят что-то плюс-минус адекватное, современное. Вот это самый лучший сценарий. А, но в большинстве случаев так не происходит. То есть в основном делают какие-то какие реставрации в виде из подручных материалов, каких-то монстров лепят, каких-то каких матрешечников лепят. Ну, в общем, бред полнейший ужас. Так, вот вы вышли, вышли к воде, я, значит, заканчиваю эту мысль про ненависть русских к воде, ко всей этой истории. Значит, можно много чего на эту тему снять, написать, обдумать. И я думаю, что это связано с тем, что Россия колонизировалась-то в основном по суше. То есть это такая единственная империя в истории человечества, которая колонизировалась по суше. И я читал вот книжку Эткинда, она называется «Внутренняя колонизация». Сложно написанная книжка. Рекомендую ли я ее к прочтению? Нет, не рекомендую, ребята, потому что я знаю, что у меня смотрят очень маленькое количество реальных людей, и я думаю, что среди них большинство русские. А русские — это такие не читающий народ, хотя очень часто можно услышать такой миф, что... Советские люди были самые читающие, и якобы вот Россия, она такая наследница, наследница Советского Союза, тоже очень читающая страна, но я в этом сомневаюсь. Сомневаюсь, почему? Потому что читающие страны, они не могут привести вот, ну, вот, вот так, во-первых, жить, блядь, как живет Россия. В моих обзорах, да, я смотрю, это просто пиздец. Во-вторых, они не могут породить такого долбоеба, как Путин, и радоваться ему там 20 лет. Поэтому Россия, так скажем, умеренно читающая, и, соответственно, если я скажу, рекомендую книжку Эткинда, там, «Внутренняя колонизация к прочтению», и какой-то, ну, вот теоретически, можно же представить, так я остановился, потому что лабродюдель мне это понравился, не видно на нем ошейника, но кажется, что он все-таки здесь, здесь живет, а не какой-то бродячий. По крайней мере, я на это надеюсь. Значит, если я вам скажу прочитать эту книгу, и какой-то русский один все-таки возьмет такой, скачает ее, или, не дай бог, еще и купит это вообще, и начнет читать, это будет там буквально единственная книга, которую он прочитает за год, то он просто не сможет ее прочитать, потому что она написана сложно очень, очень по-научному, как будто бы какая-то диссертация, знаете, или научная другая работа, и он плюнет и просто скажет, вот это я долбоеб. Послушал этого конченого, который снимает обзоры по Google картам прочитал это говно, сломал свой мозг, я люблю Путина, Америка, Шайтан, Рамзан, Замзан, послушаю лучше этих интеллектуалов. Поэтому нет, не читайте, смотрите, как Google карты попердолила с собачкой. Ну, в общем, то, о чем я говорю, русские ненавидят воду, покрышки, да, такое вот дерьмо. И я впереди вижу, мне кажется, еще что-то даже, да, вот, посмотрите, это вообще, это картина маслом, в этом вся суть России. Я уже видел такое очень много раз. Вот эти мусорники, которые абсолютно никак не организованы, никак не подготовленные, никак не обслуженные и так далее, и они возле воды. Вот это прям вся суть и соль России. Ну, у меня нет слов, ребят, ну что тут можно говорить? Это, я даже не хочу повторять в тысячный раз, что русские там свиньи, грязные животные там и все такое, да? Ну, просто посмотрите на это. Просто посмотрите, какая ненависть к, к самим себе, я не знаю, какая ненависть к воде, которая здесь, да? Это Астрахань, даже там супер рыбацкий какой-то город, супер город на воде, да. 
И такой пиздец. Ну, просто нет слов. Набережных нету от слова совсем в этом городе. Да, кто-то скажет, ну ты же сам говорил, что есть там вот в центре здесь какие-то красные, еще какая-то набережная. Тут набережная красиво ты говорил. Да, есть, но посмотрите, сколько здесь береговых линий, блин. И на этом фоне набережных реально нет совсем. Да, то есть та, даже там, где они как бы сделаны уже качественно, то есть укреплены, там какой-то бетон и так далее, и так далее, какая-то пешеходная проезжая часть там есть, но там все равно дерьмище. Это просто жесть, это Астрахань, супер клака. Ну вот, посмотрите, здесь ничего себе, столбики сделали. И уже, уже даже благодаря просто этому, как набережная по-другому смотрится. Ну, в принципе, ужас, конечно, тут такой мусор, дерьмище, но, но даже, даже такое элементарное какое-то, элементарное упорядочение, упорядочивание, оно хоть что-то додает. Так, ну и дальше Астрахань, Астрахань классическая, посмотрите на это супербогатство, посмотрите на вот это супербогатство вообще, да? Класс. Просто круто, просто великая держава, могучая, посмотрите на этот столб. Крутейший. Посмотрите на этот дорогущий автомобиль. Посмотрите на этот дорогущий автомобиль. Так, ну вот есть, правда, домик такой, плюс-минус симпатичный. Так, будем двигаться дальше. Смотреть, что тут и как по крышечке. Стандартная такая тема. Такой вот супер новенький автомобиль. Тут вот то, то о чем я говорю, да, матрешечники такие. Была какая-то старая изба. И вот этот человек, который ездит... На вот этом красном автомобиле он решил, а почему бы это все не обстроить э, кирпич, кирпичными стенами, все это как-то обыграть, сделать. Ну вот, вот такое построил. Он считает, вот этот человек, очевидно, что это красиво, что это адекватно, что это, это так, как, как должны реконструироваться дома сохраняться историческое наследие и так далее и тому подобное. Да? Ну вот, вот, вот это и есть Россия, вот это и есть русские. Они живут вот, вот в такой реальности. И, и из этой реальности они отправляются на поездах, вагонах, автобусах в соседнюю страну. И там за вот это все убивают, за вот это вот все а, а, рискуют своими жизнями. Ну просто, просто шизофреники полнейшие, что за говорить. Так, тут, как обычно, кучу мусора человек вывалил прямо на улицу. Это тоже фишка такая, астраха, не вываливать мусор на общую улицу, потому что она, как правило, вот такой ширины, да, или больше. И, соответственно, елки палки ну такая ширина. Облагородить мы ее не смогли. Навести никакой порядок мы не смогли. Ничего мы сделать не смогли. Ну так давайте застрем, елки палки такая, такая возможность перед нами. Посмотрите, какой здесь... Даже не знаю, как это назвать. Ангар, барак, что это такое? Вообще непонятно. Выглядит, конечно, очень специфически. И как из какого-то фильма ужасов, знаете, где какие-то ужасные события происходят в каком-то сарае. Но я, кстати, помню, что я что-то подобное в своей жизни строил. Вот такие завесы тоже помню. Не помню, использовали ли мы их в строительстве или просто они у нас были. Ну, в общем, из детства я помню. Вот такие вспоминания. Значит, строил я конкретно вот такую штуку, похожую, для сена. Для сена, да, представляете? Я вот такой сельский парень, то есть я не просто какой-то чувачок с Киева. Я пожил и в селе, и на лошадях ездил, и коров пас. То есть у меня были такие, такие эпизоды в жизни. И вот, в частности, я строил такую штуку для сена. По-моему, так и называлась она, сеновал. Так, ну вот здесь человек, такую декоративную плитку крепит на этот фасад. Ну, смотрится на самом деле, на самом деле симпатично. Человек, кстати, такой не русской внешности. Характерная, я так понял, особенность строек в России. Ну, ничего против этого я не имею, кстати. А, никакого, никакого, скажем так, никакой предвзятости у меня нет. Так, ну и вот такие улицы. Вы сами видите, грязища, покрышка. Посмотрите, какая здесь элитная прямо. Это покрышка доминатора такого, знаете. Типа. Я крутой. На покрышку. А вот есть люди такие, которые мы тоже крутые, но у нас просто, просто маленькие покрышечки. У нас все скромнее. 
Так, ну вот такие улицы, ребят. Ну, я не знаю, что здесь комментировать. Вы сами все видите, это уже Астрахань. Всем, кто смотрел мои предыдущие выпуски, знакомы. То есть все вот так же стандартно грязно, стандартно бедно, стандартно, э, стандартно серо. Вот такая история. Тут вообще, посмотрите, эталонная Астрахань. Посмотрите, какой ужас, просто жесть. Вот эти камушки, которые напоминают нам о древних цивилизациях. Ну и вот такая, вот такая, не знаю, развязочка, да, как это назвать. Тут как будто бы реально машины по кругу разворачиваются. Блин, обалдеть, да, и считают это нормальным. То есть прям люди, люди прям ездят, все, не видят никаких проблем. Все нормально, все укладывается в их, в их мир. Вот магазин так выглядит. Так, окей, давайте двигаться дальше. А, смотреть, что тут к чему. Улица Красноармейская. Отличное название. Вообще просто. Просто супер. Красноармейская. Вот мне кажется, здесь все сохранилось со времен, когда еще была Красная Армия. Все вот так застыло прям. Здорово смотрится. Так, улица Артемьевых. Тоже, в принципе, <laughs> в духе, в духе Красноармейской. Так, почему-то начали у меня подключивать Google карты. Здесь плохо я как-то передвигаюсь. Давайте вот сюда перенесемся. Да, здесь уже все, мне кажется, будет работать много лучше. И будем двигаться по этим прекрасным улицам, смотреть на вот эти... Туалеты, шикарные просто российские туалеты. Смотреть на вот эти шикарные дома великих и могучих россиян. Смотреть на эти шикарные заборы, шикарный этот мусор, шикарную эту грязь. Уже все, все сложнее и сложнее мне комментировать это все, если честно. Но нужно, кто-то должен делать эту тяжелую грязную работу. И давайте вброшу тему, тему, которую я хотел обсудить сегодня значит тема связана с таким персонажем как Владимир Осечкин так у меня опять карта кстати начала тупить ну окей перенесемся сюда Астрахань прекрасно везде блин посмотрите на это но это вообще о кто-то еще даже продает здесь что-то и наверное кто-то это купит Посмотрите, какая красотища, боже мой, блядь. Ну это просто, это, это что-то невероятное, ребят, но вот честно. Во-первых, если вы с Астрахани, напишите мне, что у вас с деревьями. Почему у вас так не любят деревья на улицах, не высаживают их перед домами. То есть они у вас тут не растут или, или что не так. Объясните, пожалуйста, напишите комментарий. Второе. Просто посмотрите на вот этих людей, да. То есть они вот прям украсили у себя возле входа все по крышечками. Ну, конечно, похоже, это, я не знаю, на какой-то цыганский табор. Ну, плюс цыгане не, об... не обижаются на меня. Вернее, не цыгане, а ромы. А, не обижаются. Ну, похоже на какой-то, конечно, ужас. Какую-то такую бомжатню знатную. А, ну, вот это тоже. Что это за бомжатня? Неужели вот из всей округи, ну, может быть, вот, блядь, ну, даже вот эти. Я хотел сказать, у них такой фасадик симпатичный. А потом просто посмотрел на это количество мусора возле дома. И, блин, и как бы даже сложно что-то комментировать. Просто какая-то... Что происходит? У меня нету слов, ребята. Я просто теряю дар речи. Я спичлес, понимаете? Спичлес. Просто посмотрите, человек на Nissan микро приехал. Казалось бы, не... ну, машинка нормальная, женская. Даже вот смотрите, даже чистенькая она. Она выглядит чистенькой. И посмотрите, где она припаркована. А где же, где же хозяин этой микро или хозяйка, скорее всего? Она что, вот сюда отправилась, вот в этот дом? Боже, и у меня плавится голова. Я просто, я смотрю на это все, у меня все тут смешивается. Мне сложно как бы, сложно все это как-то комментировать, знаете. Сложно находить правильные слова. Давайте я все-таки начну эту тему с Осечки. Но просто хотел, пока не забыл себе и вам ее рассказать, обсудить. Значит, есть такой чувак Осечки. Ну, он, мне кажется... Знаете, такой профессиональный, профессиональный пиздобол. Ну, вот в стиле Арестовича, можно так сказать. То есть, такой, такой тип, тип человека, я имею в виду. Не то, чтобы они идентичны с Арестовичем, нет. Ну, просто 
как тип человека, мне кажется, они очень, очень похожи. Ой, слушайте, я хотел перенестись вообще не сюда. Давайте попробуем заставить голову карту перенести меня. Перенести меня правильно. Нет, нет, гул карта, я не хочу туда. Почему ты это делаешь? Я хочу вот сюда, я хочу... Я хочу двигаться вот сюда. Я не хочу двигаться туда, куда ты меня двигаешь, Google карта. Видите, иногда сама Google карта мешает обозревать Астрахань. Может быть, и уже Google карта устала тоже мне это все показывать. Нет, ну слушайте, показывается на общей карте, что здесь все оцифровано. По факту я не могу посмотреть на, на красоты вот, вот этого места. Этого перекрестка. Очень жаль. Давайте попробуем вот так к нему подъехать. Ну вот хотя бы так чуть-чуть подобрались. Ничего особенного не увидели. Вот такой коммунальный транспорт здесь. Кстати, неплохой. Абсолютно адекватный автобус. По крайней мере, визуально выглядит современным. Про остановку этого сказать я не могу. Да и вообще, если честно, коммунальный транспорт вот здесь, на этом пятачке, я первый раз вижу. Может быть, я, конечно, езжу прям по, по самым таким частным секторам и в принципе там его быть не должно может быть согласен но вот буквально первая встреча с общественным транспортом и сразу посмотрите сколько раз два сразу три автобуса вот так вот ну видим что общественный транспорт есть в нормальном состоянии по крайней мере эти, эти конкретные три автобуса а вот улица омская конечно в полном дерьме посмотрите какой ужас. И эта улица не какая-то там, а это улица прямо возле учебного какого-то заведения. Школа номер 71. Вот так вот детишки ходят всю жизнь по этим улицам и считают, что это нормально. Потом включают телевизор, слушают про то, что в Америке там кто-то замерзает, умирает с голоду. Они думают, ну, неплохо, значит, у нас, у нас лучше, мы молодцы. Вот прямо возле школы, посмотрите, такая горища мусора. А говорят еще, что Россия, она классная, там, как в Советском Союзе. Я помню, в Советском Союзе детишек заставляли там, на субботники ходить, что-то убирать, там, что-то помогать. Здесь я вижу, так, так не, не смогли организоваться. Ой, а здесь такие, посмотрите, джигиты какие. Астраханские. Какая банда стоит. Руки в карманах у всех. Да ты чё? Это старейшины. Вообще банда. Банда четкая. Такая банда мужиков, блядь, сука, не смогли организовать даже элементарно какое-то покрытие, блядь, у себя возле домов этих, у себя возле гаражей, у себя на улицах. Не смогли убрать этот мусор, блядь, руки в брюке, блядь, они стоят. Обезьяны, вы что, не можете разобраться с этой кучей мусора? Она вас победила? Свиньи. Жалкие свиньи. Ладно, в общем, двигаемся дальше. Кстати, действительно, да, видно, что это какие-то мусульмане, и дом такой в мусульманском стиле. Тут сразу видно такая дорогая входная группа. Ну, это особенность Кавказа, особенность Юга. Я уже об этом много раз говорил, когда обозревал в Дагестане, в Чечне какие-то города. Там прям эта фишечка. Фишечка, дорогие, дорогие ворота, дорогие клиточки. Все это там очень здорово выглядит. Но там есть свои, конечно, нюансы. Хотя... Они ничто по сравнению вот с астраханскими улицами, с астраханской грязью, с астраханским мусором. Просто ничто. Так, окей, значит, вернусь к этой теме. Владимир Росечкин есть такой персонаж. Значит, это русский имперец, похожий на Арестовича чем-то по типу. Ну, то есть такой пиздобольчик. И вот этот, значит, Осечкин, он сейчас занимается каким-то проектом ГУЛАГу нет. Занимается пытками в российских тюрьмах, занимается... занимается сбором каких-то свидетельств преступлений в российской армии, в частности, вот в этой наемнической банде этой Вагнера называется, и так далее. В общем, крутится в этой теме, сам он находится за границей, во Франции, и помог этот э, Осечкин выехать э, э, двум русским солдатам, которые убивали украинцев, грабили, насиловали, у них все было хорошо, но в какой-то момент они решили, решили бежать, Осечкин им помог, и, естественно, эти ребята после того, как получили документы, получили убежище от всех своих обещаний, там, помочь как-то расследовать преступления, дать какие-то показания, отказались и просто-напросто сейчас получают какое-то удовольствие от жизни за границей. Особенно там был какой-то десантник, по-моему, его фамилия Силантьев или, или как-то так, или Савельев, или Афанасьев, ну, что-то такое, какая-то чисто русская такая фамилия у него. 
Значит, он написал даже книгу. Обещал все деньги от книги передать в помощь украинцам. Естественно, кинул. Еще один пример того, что Россия тебя всегда кинет. Как бы с Россией договора это, и с русскими. Это просто, просто в пантике. Вообще не стоят бумаги, на которые написаны. То есть он кинул и остался жить на эти бабки во Франции. Получил там приют. Не знаю, как эта история будет развиваться дальше. Я надеюсь, что неравнодушные люди как-то на французскую, собственно, на французскую власть надавят, и как минимум его выпрут из Франции, этого гуся. Ну, а как максимум, я надеюсь, его выдадут Украине как преступника военного. Хотя, может быть, он действительно преступление не совершал, и тогда, может быть, действительно его выдавать не нужно будет, но проверки, какие-то расследования 100% против него нужно провести, то есть так просто без, без скажем так, без этого расследования, я считаю, он не может находиться в цивилизованной стране. Вот такая история, я думаю, что это, это Осечкин, это, конечно, невероятная мразь, все эти русские, которые бегут от мобилизации, бегут от, от так называемого режима Путина, за границу, они все, конечно, аморальные уроды, и вот эти истории, они просто как вишенка, знаете, на этом, на этом торте. Почему я прихожу к такому выводу? На фоне вот этой истории Владимира Осечкина и его деятельности по спасению русских убийц. Значит, я прихожу к такому выводу, почему? Потому что очень много русских уехало, и заметьте, абсолютно нет никакой организации русских за за границей, они не проводят вот такой домик, смотрите, какой симпатичный, какие дорогие здесь машины, ну, как минимум, вот это одна. И посмотрите, что возле этого дома. Это, ну, это просто пиздец, это как-то, ну, это, это, это как будто бы анекдот, знаете, как будто бы какой-то прикол, я не знаю, как это описать. То есть, эта улица явно, она какая-то мусульманская, то есть, здесь живут ребята явно, явно из Кавказа, с какой-то, с Азии, ну вот они живут в лучших традициях Астрахани, да, то есть они прям местные, вот это, местные, местным колоритом прям пропитались по полной. Просто пиздец, построить такую домину, купить такую машину, сделать такое украшательство, то есть явно человек хочет как бы, чтобы все выглядело красиво, и элементарно не может осилить, сделать там, я не знаю, 40 метров, хотя бы 40 метров, да, для себя родненького, какого-то твердого, чистенького покрытия. Это просто пиздец, это фантастика, это невероятная история. В общем, возвращаясь к выводу своему, который я делаю, и который еще много раз буду обсуждать, потому что это популярная тема для меня. Я, я везде, где я читаю об этом, везде, где я узнаю что-то новое, я всегда, всегда цепляюсь за эту информацию, она, она мне интересна. Что вот русские вообще никак не организовались. Ни черта не делают, да, для того, чтобы свергнуть Путина. Даже вот эти сторонники, там, так называемого Навального, вот этого, ну, какая-то оппозиция, да, так называемая. Даже вот они, что я заметил, они сейчас делают, блин, какая грязища, просто пиздец. Здесь тоже такие вроде дорогие дома, тоже, кстати, в таком же стиле, как и, как и вот предыдущий дом, этот дом построен буквально один в один. То есть, очевидно, как-то они связаны между собой. Ну, то же самое, такое же дерьмище, такая же грязь, просто какой-то невероятный трэш. Значит, даже вот эти навальнисты, которые у них там канал, какой-то популярная политика и так далее и тому подобное, значит, все, что они делают, это они снимают какие-то ролики новостные и так далее. То есть я специально их достаточно много смотрел, в принципе, ролики новостные сделали, сделаны качественно, там нет ни, плохого, ни одного плохого слова про украинцев, то есть такая прям четкая антипутинская позиция, антироссийская, поражение российской армии, там разгром режима и так далее, и так далее. Есть какие-то, понятно, чисто русские повесточки, которые я, ну, не буду, скажем так, обсуждать и так далее, но я имею в виду что? Что вообще нет призывов никакого, никаких к действию, да? То есть у ребят реально миллионы подписчиков, они не занимаются там организацией сборов, например, на, на закупку, там, я не знаю, чего-то, что могло бы помочь, скажем, прямому действию в России, да. То есть, очевидно, они не могут собирать деньги на оружие, да, но они могут объявить какой-то сбор и как бы прямо об этом не говорить, правильно? То есть, они могут просто сказать, мы нам нужно... Нам нужно там, не знаю, миллион долларов собрать, чтобы провести какую-то акцию, да. А какая это будет акция? Ну, не, не сильно афишируй, да, просто акция, которая бы привлекла там какой-то проблеме внимания, да, или проинформировала, блядь, посмотрите на это. 
Обалдеть. Просто, просто заканчивается населенный пункт. И просто мы переходим в поля дерьма. Просто вот люди просто такое чувство выходили и просто разбрасывали здесь мусор. Я не знаю, ну что здесь происходило. Ну, просто опишите мне вот это. Опишите мне Астрахань вот это. Просто что-то невероятное. Вот просто закончится населенный пункт и просто все в мусоре, все в дерьме. Unbelievable, да? Ой, причем можно двигаться еще по этой дороге. Вот это класс. Посмотрите. Здесь какие поля дерьма. Обалдеть, обалдеть. Посмотрите на это. Просто невероятно. Нет слов, ребята, нет слов. Посмотрите, как здесь все засрано. Офигеть, да? Просто посмотрите. Ого! Огромная гигантская стихийная какая-то свалка. Представляете, это вот это, это реально, э, ну, не выдумаешь просто, просто посмотрите, шок-контент, обалдеть в конце, да, такой выпуск был нейтральненький, очень слабенький, я что-то раскачивался, раскачивался, но тут, тут просто, фу, -фу, 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 -фу блин, обалдеть, посмотрите на этот ужас, посмотрите на эту жесть, обалдеть. В общем, я смотрю, здесь даже стекло такое, то есть даже, даже никто не отфильтровал вот это стекло, не сдал его, никакие там, я не знаю, бомжи, никто этого не сделал. Все, все туда. Просто невероятно. Вот такая вот Астрахань, ребята, вот такая красотища в Астрахани, посмотрите. Это невероятно. И вот такой домик, да, у человека построен. Обалдеть, просто обалдеть. Нет слов. Вот такой шок-контент. А, так и назову этот ролик. В конце шок-контент. А, блин, посмотрите на это. Собака здесь, я не знаю, надеюсь, она жива. Просто спит на дороге. Посмотрите на эту грязь, посмотрите на этот ужас. Ого, машинка проехала, собака даже голову не подняла. Ну что это такое? Начал переживать за судьбу собачки. Может, она наелась этого мусора и сдохла из-за этого. Кто знает. Так, улица Карагалинская. На ней есть асфальт. Достаточно редкое явление для Астрахани. В общем, шок-контент уже был. Я думаю, здесь я и остановлюсь. Давайте посмотрим, как много я успел сегодня обозреть. Да, в принципе, достаточно много. Какие-то части улицы там Карагалинская, и Брянская, и Омская я, наверное, пропустил, но... Большую часть этого пятачка все-таки мы посмотрели. А, ужас, жесть посмотрели. Давайте я уже просто буду двигаться на автомате и закончу вот эти все мысли, связанные с этой русской оппозицией, с этим Осечкиным гусем, который, собственно, меня уже окончательно в этом утвердил. То есть дело не в самом Осечкине, а дело просто в том, что, понимаете, огромное количество русских уезжает, и они ни хера не делают. Но я вот что заметил, что за границей русские могут все-таки организовываться. То есть это... Вот, например, я слышал такой есть Фейген, Гусачок, он э, объясняет как, что, мол, русские, они как народ не склонны к, к организации, поэтому они как бы за границей не проявляют себя, ничего не делают. И начинают там какие-то исторические аналогии проводить про белую эмиграцию, там еще какую-то эмиграцию, и, мол, как бы доказывают вот эту мысль свою. А я с этим кардинально не согласен. Почему? Потому что я вижу за границей русских, которые, значит, проводят в День Победы автопробеги. Можем повторить, там пишут, да. Я знаю, что в Германии, особенно там, где Германия была все-таки оккупирована русскими длительное время, там прям особенно много долбоебов, которые, которые дрочат на Путина, которые считают, что он молодец, и все такое. Вот еще один такой домик, явно в таком мусульманском, если так можно выразиться, стиле. Явно, явно эта часть города мусульманская, ну, в общем, астраханском стиле она на самом деле идет, то есть такая же такая же жепа, единственное, единственное отличие вот этой конкретной улицы это то, что здесь есть асфальт, а в остальном такая же клака, как и везде но, опять же, эта улица доказывает, что асфальт здесь проложить можно и, видите, со временем он никуда не делся не утонул, то есть там, где он сделан он сделан а, это еще и 13 год, слушайте, это я двигаюсь еще и по старым картам, да, тут какой-то бот мне сможет написать, что это старые карты Хотя, опять же, какой бот, Астрахани у меня слишком много, и боты такие, типа, под какой-то первой, там, второй Астрахани накидали мне комментарии, все остальное они 
решили проигнорить. В общем, я к чему все это вел? Вел это я к тому, что, что конечно, русские за границей это большая проблема, большая тема. Они, к сожалению, мне кажется, в своем большинстве вот эти беженцы от режима, в кавычках, беженцы от Путина, беженцы от мобилизации, они все, к сожалению, ватные. И это вот такая большая, большая история, и такие люди, как Осечкин, они не только помогают вот этим ватным, да, как бы в каком-то информационном плане, да, они помогают еще и вывозить этих преступников. То есть это вообще, конечно, полный пиздец. Невероятный. Так, окей, мы сделали вот такой круг. Посмотрели, посмотрели этот, эту часть Ленинского района Астрахани. Очередной ужас, очередной пиздец. Выпуск получился так себе, поэтому если вы чудом один из трех моих постоянных зрителей, извините. Сегодня я не в духе, но вы знаете, я... Делаю обзоры э, по остаточному принципу. Э, сейчас я уже подустал. И, собственно говоря, э, делал его из последних сил. Но осталось немного. Осталось немного. Вот буквально раз, два, три, четыре, пять. Ну, может быть, пять-шесть выпусков осталось. То есть буквально последний, э, последний рывочек. И Астрахань будет закончена. Э, дальше я буду обозревать разные маленькие российские города, как я делал это раньше. И, наверное, следующим крупным большим городом у меня будет Пермь, я так думаю. Так я себе предварительно решил. Почему? Потому что с Пермью связано много разных новостей, которые я читаю в последнее время в русских преступниках, русских ублюдках, русских лагерях в которых сидели там шестидесятники, диссиденты разные. В общем, почему-то я решил, что это будет Пермь. Но нужно закончить с Астраханью, как я сказал. А для этого нужно время. Поэтому спасибо, что вы посмотрели этот выпуск. Пока.